Quinta ao Vivo. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, quinta ao vivo, desde 2009, num bate-papo muito edificante. E hoje aqui, diretamente, de dentro da escolinha, em Cachoeira do Sul. Tá pegando todo mundo aí, tá aparecendo aí? Vamos dar um alô ali, povo de Deus, amados, né? Que tem se dedicado aí, né? Tem se, se doado aí, ofertado, né? Esse tempo, esse amor, liberado Cristo aí, para receber, pastoreado, né? Os pequeninos, né? Eu sempre, sim compartilho que é... É muita responsabilidade, é muita bênção a gente poder servir na escolinha. Amém, irmã Simone? É conosco aqui também, que tem esse encargo aqui de, de, de auxiliar aqui o Senhor, né? Coordenando aí esse, esse momento tão importante aqui no evento, que é recepcionar as crianças de 0 a 4 anos, né? E poder, assim, passar essa visão também para todos aqueles que participam aqui, né? Como membros ativos do corpo, né? Servindo aqui. É, as crianças, né, de famílias que vêm de diferentes lugares, até porque depois vocês vão falar um pouquinho aí, né, vamos ver como é que Deus vai dirigindo o tempo, mas eu creio assim que tem muitas cidades aqui envolvidas, né, Muito. de diferentes cidades, irmãos servindo de diferentes estados, inclusive, que eu já vi aqui, né, que se unem, né, se encontram no encontro geral da Igreja de Senhor Jesus para poder é, realmente pastorear, liberar o Cristo e para que Deus opere, produza milagres dentro de nós, amém? Porque eu tenho certeza que é, um, é algo que ocorre internamente, né? A gente sempre pensa, ah, estão cuidando das crianças. Na verdade, é. as crianças estão nos ensinando muitas vezes, né? E aí o Senhor usa aquelas crianças para liberar uma palavra, às vezes um versículo, um testemunho. E quanta coisa acontece numa escolinha. E deixa aqui para começar nesse bate-papo edificante é. na Sermã Semônia. Amém. Pode pegar aí o microfone. Tá é bom, vontade. então tá. Agora dá um zoom aí. Então, é verdade, muita coisa acontece, né? Mas é uma alegria muito grande né? a gente poder estar tá reunidos aqui. E eu quero dizer assim que realmente são pessoas de estados diferentes, cidades diferentes, e inclusive irmãos que se conheceram hoje, né? nesse trabalho. E muita gente pensa assim, mas como vai funcionar uma coisa assim? Um em cada canto do Brasil, né? um em cada canto, mas no dia tem que dar tudo certo. Né? Então, mas funciona, irmãos. Quero dizer assim que quando Deus está no controle, não importa onde tu esteja nesse mundo, a hora que tu vai executar aquilo que determinou, se Ele está no controle, dá tudo certo. Até o que eu penso que não está certo, está tudo certo, irmãos. É. Então, isso é uma benção, assim, esse, essa parte desse trabalho, dos encontros. Né? Eu até, na verdade, nunca tive um encontro assim, que eu assisti sentada lá. Né? E essa experiência é muito grande na minha vida, porque Deus trabalha muito em mim, mesmo sempre tendo algo para me colocar à disposição do Senhor e dos irmãos. Né? Porque eu trabalhava com as assinaturas da TV Menorá, né? A gente vendia no meio do povo, assim, muito tempo aquilo ali, depois com a editora e hoje já quatro anos com a escolinha, né? Mas isso é muito gratificante, são muitas experiências, até, inclusive, o Kleider falou algo muito importante, que não é nas crianças que Deus está fazendo uma obra, né? Na verdade, eles são usados por Deus nesse momento, nesse dia, para mim receber aquilo que eu queria receber sentado lá na frente. Eu recebo aqui. É. E todos esses que estão aqui, eles estão tendo essas experiências agora. E isso é muito grandioso, e, e a maioria deles é a primeira vez aqui hoje. Oh, é, o Senhor mudou quase toda a equipe, né? Então, tem uns aqui que estão pela primeira vez, e é, tem uns que já estão há um tempo, mas assim, Deus está fazendo a obra em todos. Né? Amém. Então, vamos lá. Quem é que está pela primeira vez? Aí, levanta a mão. Participando da escolinha. Não, vamos levantar a mão, vamos ficar com a mão, papai. Tem que aparecer na câmera e mostra a mão levantadinha. Né? Mas tem bastante, tem quantos? Então tem um, dois. Me ajuda aí, semana. É. Porto Alegre. Porto Alegre. Espírito Santo do Pinhal. Porto Alegre, aqueles dois. Espírito Santo do Pinhal. Aguda, essas duas. Feliz, feliz. E essa é a primeira vez e é de Cachoeira. Amém. Então vamos lá, eu pedi para então, que todos possam aí se apresentar. Amém? Começando aí pelo Júnior. Vamos lá. 
Vamos passar o microfone aqui. Hoje o Quinta ao Vivo tá diferente. Vai ser um programa de auditório aqui, né? É, sou o Júnior, o sacerdote de, desse trabalho da escolinha que Deus nos oportuniza neste momento, né? Estar reunidos aqui. E eu sou de São Paulo, na verdade, né? Nasci em São Paulo, mas estou morando atualmente em Cachoeira. E é uma bênção poder estar servindo, né? Em, como foi falado aqui, já vai para o terceiro ano, praticamente, né? De, de cooperação na escolinha. E eu, o senhor tem trabalhado muito forte na minha vida, né? Na vida das crianças, creio eu também. Que é, é um dinamismo, assim. A gente aprende a trabalhar também em equipe, a depender um dos outros, assim como um corpo, né? Então, devemos ser totalmente dependente um do outro. E, basicamente, é isso. Amém. Não, já fazem acho que uns 15 anos. Como diz a Simone, eu estou debutando na escolinha, né? Mas sempre é uma experiência nova, né? Porque tem anos que a gente vem aqui com uma coisa pronta e aí Deus não quer nada daquilo, né? Então muda tudo e a gente tem que fazer outra coisa. E tem anos que dá para fazer o que é programado, né? Então, cada ano é uma experiência nova e a gente tem que se humilhar para aprender, né? Porque senão a gente não vai sair daqui cheio, né? Como foi falado antes da graça divina. Aí, meu nome é Rosana, eu sou de Cachoeira do Sul. Esqueci de falar. Olá, meu nome é Dalvan, eu sou de Porto Alegre. É, eu digo assim que está é, sendo um desafio para mim, porque eu não estou acostumado a lidar com crianças. Então, eu sou responsável por levar as crianças até os pais... E acho que Deus já vem trabalhando em mim desde que eu fui convocado para essa para essa missão. Tá? Amém. Uh, eu também é a primeira vez. Meu nome é Litiele, eu moro atualmente em Porto Alegre, mas eu sou de São Sepé. E, na verdade, a gente pensa que é algo que é difícil, né? Que se doar é difícil, mas realmente, na verdade, é só seguir as ordens, né? Porque a gente hoje de manhã seguiu as ordens e tudo deu certo. Então, eu acho que quando a gente segue as ordens, as coisas... É o Senhor que faz, né? Não é a gente. Então, eu sou a Natiele, de Lajeado, né? E é o segundo ano que eu participo da Escolinha. E é sempre uma benção assim, sempre... Cada ano, né? É o segundo, mas é diferente, assim. Sempre tem algo que o Senhor nos ensina. E como a irmã falou agora, né? É só seguir o princípio da autoridade, né? Seguir o que a autoridade determina. né Ter comunhão com os nossos irmãos, né? Uh, agir como um corpo, né? Dependemos dos outros. E o Senhor tem abençoado. Graças a Deus tem sido uma benção essa manhã, né? E vai ser de tarde também, em nome de Jesus. Meu nome é Regina... Eu era de Cachoeira, estou atualmente em Canoas. Eu também, como a Rosana, faz 15 anos que o senhor me chamou para a escolinha, só que agora eu estava afastada, porque eu não estava mais aqui, e, mas o senhor já tinha me avisado, antes mesmo da irmã Simone entrar em contato comigo, que eu estaria na escolinha esse ano. Porque ele disse assim, uma vez chamada, sempre chamada. Então, a gente tem que se dispor, né? porque se o senhor nos chamou para essa missão, vai ser essa a nossa missão, onde quer que a gente esteja. Amém? Meu nome é Ana Carolina, eu sou de Cachoeira do Sul e faz seis anos que eu estou aqui nessa benção que é a Escolinha. Uh, eu acho maravilhoso poder participar disso porque a gente pode pensar que a gente não está lá assistindo, mas a unção chega até aqui e se expande, né? Porque aqui não é lugar só de uh, entretenimento, mas também tem atividades que ensinam Cristo, né? A palavra de Deus mesmo, né? E é isso mesmo, é uma benção, eu glorifico o nome do Senhor. Gente, o papo tá bem bom aqui, tá só começando. Vamos fazer um intervalinho, já já voltamos aqui no segundo bloco. Até já. Quinta ao vivo. 